લિયકત અલી ખાન ઇઝ ધ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર યુ ઇમિડિયેટલી ગો બેક ટુ ડેલી આપણે એને અર્ચના બહાર ગયા હતા જિન્ના દેટ ઇઝ જિન્ના પંડિત નહેરુ કહે જનનાયક હતા રે પાર્લામેન્ટલે જનનાયક હતા રે નંબિકે ઇર્દિત આજે વંદ મનિક મુડિયાદ તવરના વંદ બુક એડિત કે આજે વંદ ઇમર્જન્સી એના તપ પણાર સ્ટાલિન પાવ કરંજરુડે મહાન કરંજરુ મરદટાગ ઇન્દિરા ગાંધી અમય મરદટાગ પરજ ઉલકે એન બદલે રેન્ટ પર સેટ કોટણી સેદટાગ ઇન્દિરા ગાંધી આવર ધ લેટર ઉલકે સંદેહ ઇરદા પાતુ કો આવંગ લેટર દને ના પાડી કર રિમાર્કેબલ સન ઓફ ઇન્ડિયા ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸವರ್ಕರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಣುಮಾ ಉಲಗ ತಮಿಳು ಶೊಂದಂಗಳಿಗೆ ವಣಕಂ ನಾ ರಾಜವೇಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಪೇಸ ತಮಿಳು ಪೇಸ ವಲಯೋಡಿಯ ವಲರ್ಚಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಉರುದುನೆಯ ಇರಕನು ನೆನೆಸಿಂಗನಾ இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் இப்போ ஜவஹர்லால் நேரு பீரியடில் அவருடைய ஆட்சி எப்படி இருந்துச்சு அவரோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்படி இருந்தது அதே போல நீங்கள் இந்திரா காந்தியோடையும் நெருங்கி பழகிருக்கீங்க அவங்களோட லீடர்ஷிப் இந்த காங்கிரஸோட ஓவரால் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சது அது வரல வைஸ்ராய் கவர்னர் ஜெனரலாக மாறுறாங்க இந்தியாவுக்கு நீங்கள் தான் கவர்னர் ஜெனரல் லேடி மவுண்ட் பாட்டன் மவுண்ட் பாட்டன் இவங்க எல்லாம் ரே நேருனுடைய ஃப்ரெண்டு சொல்லி ஆச்சு யார் நேரு நீங்கள் தான் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க சுதந்திரத்துக்கு பிறகும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க இவர் பதினாலாம் தேதி சாயந்தரம் போயிருக்கார் புக்கு யாருக்கும் தெரியாது இது எங்கே போயிருக்கார் கராச்சிக்கு எல்லாம் போயிருக்கார் சின்ன உடம்பு சரியில்லை அப்போவே அவருக்கு டியூபர் குளோசிஸ் அவர் இரிட்டேட் ஆகிட்டே இருந்தார் அவர் தெரிஞ்சது எதுக்காக இவர் வந்திருக்காருன்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டார் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சொன்னார் டோன்ட் ஹார்பர் எனி மிச்சுவஸ் ஐடியாஸ் இந்த தவறான எண்ணங்களெல்லாம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே வளர்த்திக்காதீங்க இன் பாகிஸ்தான் ஐ ஆம் தி கவர்னர் ஜெனரல் நாட் யூ லியக்கத் அலி கான் இஸ் த ப்ரைம் மினிஸ்டர் யூ இமீடியட்லி கோ பேக் டு டெல்லி அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டார் அடிமையாக <laughs> ரேடியோவில் கேட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிளாக் அவுட் பண்ணலை அது எல்லாம் அதெல்லாம் ஏன் பிளாக் அவுட் பண்ண யார் மோடி அதெல்லாம் பிளாக் அவுட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அவர் பல மை ஒரே பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு பெரிய வீடு மற்ற பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாரையும் பிளாக் அவுட் பண்ணக்கூடாது இவர் மோடி நீங்கள் அது கொஸ்டின் கேட்டீங்க நரேந்திர மோடி அவர்கள் இவரை ஒன்றும் பிளாக் அவுட் பண்ணலை இவர் வந்து இது காங்கிரஸ்காரங்க நேருக்கு பிறகு வந்த பிரைம் மினிஸ்டர் நரசிம்மராவ் இப்போ லால் பகதூர் சாஸ்திரி இவங்கள எல்லாரையும் பிளாக் அவுட் பண்ணாங்க ஸோ மோடி என்ன பண்ணார்னா எல்லா பிரைம் மினிஸ்டர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய இடத்துல எல்லா பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் ஒரு இடம் ஒவ்வொரு இடம் உண்டு அப்படின்னு பண்ணிட்டார் அது ஒரு மேட்டர் ஒவ்வொரு இவர் வந்து இப்போ அவருடைய ஆட்சி திறமை எப்படி இருக்கின்றது சி ஒரு விஷயத்தில் நான் பண்டிட் நேரு அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் ஒரு விஷயத்தில் ஏன்னா நான் வந்து எல்லாத்துலேயும் எல்லாத்துலேயும் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் காங்கிரஸம்மா அந்த காலத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எனக்கு அப்போவே 
ஸ்டூடெண்ட் டேஸில் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காங்கிரஸ் அதுக்கு ரவீந்திர வர்மா என்றவர் தலைவர் பயங்கர டேரக்டபிள் நாங்கள்லாம் அப்போ போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து அவருக்கு ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இருக்குது பண்டிட் நேருக்கு வந்து ஜனநாயகத்தில் பார்லிமெண்ட்டில் ஜனநாயகத்தில் நம்பிக்கை இருந்திருக்கு ஸோ அது ஒரு ஒரே ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான் நான் வந்து பார்த்தேன் ஆனால் காஷ்மீர் விஷயத்தில் அவர் கோட்டை விட்டார் காஷ்மீர் விஷயத்தில் பாகிஸ்தான் ஜின்னா வந்து காஷ்மீர் தன் வசம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சார் அங்கே ஷேக் அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து பயங்கரமாக ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு ஒரு தலைவராக வளர ஆரம்பித்தார் அங்கே மக்கள் மத்தியில் ஹரிசிங் என்ற ஒரு மன்னன் பிறந்தவங்களுக்கு ஸோ ஹரிசிங் காஷ்மீரை வந்து கொடுக்க த நீங்கள் எடுத்துக்குங்கோ அதுக்கு அப்படின்னு பிரித்தவங்களுக்கு அதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸஷன் வி ஆர் ரெடி டு சைன் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸஷன் எக் உங்கள் நாடு அதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டார் இருபதாம் தேதி அக்டோபரே சொல்லிட்டார் நாற்பத்தி ஏழு இவர் டிலே பண்ணார் நேரு முதல்ல நீங்கள் ஷேக் அப்துல்லாவை சீஃப் மினிஸ்டராக ப்ர சீஃப் மினிஸ்டர் கூட கிடையாது ப்ரைம் மினிஸ்டராக பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம்னு சொல்லி இழுபறி நடத்தினாங்க இது எல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா இது பூராத்தியும் மேனக் ஷானும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அவர் வந்து ஃபீல்டு மார்ஷல் புரிந்தவங்களுக்கு பங்களாதேஷ் வாருக்கு அவர் ஃபீல்டு மார்ஷல் பெரிய யுத்த போர்ப்படை வீரர் அவர் ஒரு த ஒரு இன்டர்வியூவில் அதெல்லாம் எழுதியிருக்கார் ஸோ அவர் அதுக்கு டிலே ஆகிட்டே வந்தது டிலே ஆகும்போது உடனடியாக இவர் அவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக நெக்ஸ்ட்டு டெப்டி ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் அண்ட் டெப்டி ப்ரைம் மினிஸ்டர் வல்லபாய் பட்டேல் சர்தார் பட்டேல் அவர் கொஞ்சம் துணிச்சலான மனுஷன் அவர் வந்து நேருவை மீறி இது உடல ஹரிசிங் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனில் இருந்தார் ஏன்னா ஜின்னாவில் போகலாம இவர் கன்ஃபியூஷனில் ஒரு இவர் ஒருத்தர் அனுப்பிச்சிட்டு இங்கேருந்து ஒருத்தர் அனுப்பிச்சி தூதரை அனுப்பிச்சி எல்லாம் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி பிறந்தவங்களுக்கு கோல் வால்கரன் பேர் அந்த தூதர் அவர் வந்து ஆர்எஸ்எஸில் இருந்தவர் தான் தேர்ட் எல்லாம் இருக்கும் அவருக்கு வந்து பெரிய ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்டு இண்டியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஃப்ளைட்டில் போய் ஹரிசிங்கோட ஒன் ஹவரில் மாற்றி எல்லாம் சொல்லி கம்ப்ளீட் ஆகி ரெடி ஆகிட்டாங்க அதுக்குள்ளே எல்லாம் வராங்க வரும்போது டிலே ஆகிடுச்சு டிலே ஆனோடனே ஜின்னா புரிஞ்சுக்கிட்டார் இவங்க நம்மளோட வரமாட்டாங்க அதுக்காக அங்கே பெரிய பயங்கரவாதிகள் ஜின்னானுடைய போர்ப்படை எல்லோரும் ஸ்ரீநகரை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து மேனக் ஷா நே நேரு பண்டி இது வ வல்லபாய் பட்டேலுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட் அவர் செக்ரட்டரி ஒருத்தர் இருந்தார் விபி மேனன் கரெக்ட் சாரி மேனன் மேனன் ரொம்ப அவர் புக் எழுதியிருக்கார் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அவர் அவர் வந்த உடனே எல்லாம் கேட்குறாங்க அங்கே எப்படி இருக்குது இன்னும் ஒரு நாள் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்ரீநகர் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு போயிடும் ஸோ பட்டேல் என்ன பண்ணார்னா அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் திம்மையாக கூப்பிட்டார் நேரு எதிரிய நேரு பேசுறதுக்கு விடுல பட்டேல் எது எடுத்துக்கிட்டார் திம்மையாக கூப்பிட்டு யூ வாண்ட் நேரு டெக்னிக் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஜோக் இருக்காங்க டு யூ வாண்ட் காஷ்மீர் ஆர் டி யூ டோன்ட் யூ ஐ வாண்ட் காஷ்மீர் யார் நேரு தென் யூ ப்ளீஸ் லீவ் இட் டு மீ அப்படின்னு சொல்லி திம்மையாக கூப்பிட்டு நீங்கள் ஹவு ஆர் யூ கோயிங் டு ஃபைட் ஸோ திம்மையா பிரில்லியண்ட் ரொம்ப பிரில்லியண்ட் இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய தம்பி ஒருத்தான் வந்து இப்போ பிரிகேடரியே எனக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு அவனுக்கு எண்பத்தி ஆறு பங்களாதேஷ் வாரில் யுத்தம் பண்ணவன் அவன் வந்து எல்லா இதுக்கு சொன்னான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா இங்கேருந்து டேங்க்ஸ் இருக்குல்ல டேங்க் டேங்க் வார்ஃபேர் அதனுடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு மூணு நாலு ஏரோப்ளைனில் போட்டு கொட்டு அது கொண்டு போய் ஸ்ரீநகரில் இருக்கு அவங்ககிட்ட டேங்க்ஸ் கிடையாது அந்த மலை ஏற முடியாது டேங்க்ஸ் பாகிஸ்தானுக்கு டேங்க்ஸ் கிடையாது போட்டு ரெண்டு மூணு டேங்க்ஸ் ரெடி பண்ணி மார்ச் ஸோ நல்ல வேகமாக விரட்டுட்டாங்க ரொம்ப ஆச்சரியம் இல்லை ஒரு நான் ஒரு எட் ஹவர் டிலே ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்ரீநகர் பிளாக் கவுட்டெல்லாம் ஆகிடுச்சு போயிண்டே இருக்கும்போது மவுண்ட் பாட்டம் தான் ஆகிட்டார் அதான் சொன்னேன் மவுண்ட் பாட்டம் இல்லாமல் இருந்தால் எவ்வளோ நாள் நோனோ யூ ஷுட் கோ டு ஐ யுனைடட் நேஷன்ஸ் இது வந்து நீங்கள் பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டுருக்காங்க இது நல்லது இல்லை உடனடியாக வார் நிறுத்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லி நேரு 
திம்மையாவுக்கு ஃபோன் பண்ணார் திம்மையா ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு சீஸ் ஃபயர் சீஸ் ஃபயர் ஆகும்போது ஒரு போர்ஷன் காஷ்மீர் பாகிஸ்தான் கையில் இருக்கு வசமாக இருக்கு கார்கில்லேருந்து கார்கில் மிடில் பாயிண்ட் கார்கில் வார் கூட கிடையாது அதுக்கு மேற்கு வடக்கு எல்லாம் அவங்க கையில் இருக்கு இதெல்லாம் ஆச்சு ஸோ அதுக்கு இப்போ இன்னும் அவங்க கையில் தான் இருக்குது அதுதான் இப்போ கூட அந்த புட்டோ மகன் புட்டோ இந்த பேனசீர் புட்டோன்னு ஒரு லேடி அவளை அவளை பிள்ளை வந்துருந்தார் அவர் தான் சொல்கிறார் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த பாயிண்ட்டை இந்த பாயிண்ட்டை ஸோ காஷ்மீர் பூரா நம்ம கையில் வரணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ அது ஒரு அது ஒரு முக்கியமாக ஒரு பெரிய நம்முடைய நாட்டிலே செய்திருக்கக்கூடிய தவறு அதுதான் இருக்குது ஆனால் இந்திரா காந்தியை பொறுத்தவரையில் அவங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் அவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துலேயும் நான் மா மார்க் நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அவர் பெரிய செய்த ஒரு பெரிய தவறு அது வந்து மன்னிக்க முடியாத தவறு நான் வந்து புக்கு எழுதியிருக்கேன் அது வந்து எமர்ஜென்சி அந்த எமர்ஜென்சியில் தான் நம்முடைய இன்றைய இன்றைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு எனக்கு அவர் எந்த நண்பர் தான் அவர் வந்து அவர் ரொம்ப இளைஞராக இருக்கும்போது என்னை வச்சு அவர் மீட்டிங் கூட போட்டிருக்காரு அவர் பற்றி எனக்கு எந்த குறையும் கிடையாது ஸ்டாலின் அவர்கள் அவரையும் அடிச்சிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் கூட பத்திரிகையில் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு தெருவுக்கு சிட்டி பாபு தெருவுன்னு நேற்றுக்கு முந்தானத்துக்கு வச்சுருக்காங்க ஏன் வச்சார் யார் இது யாருக்கு தெரியாது ஒருத்தருக்கும் தெரியாது அவங்க கேபினட்டிலே பாதி பேருக்கு தெரியாது இப்போ புதுசாக வந்திருக்காருல இந்த எங்கெங்க இந்த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் தீப் அங்கேருந்து எடுத்தார் அவங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது சிட்டி பாபுன்னு ஏன் வச்சார் மேயர் சிட்டி பாபுன்னு மதிப்பிற்குரிய மாண்பு ஸ்டாலின் அவர்களே உள்ளே அவர் இன்னும் அந்த புக்கு எழுதலை ஒரு பாட்டு தான் எழுதியிருக்கார் நான் உள்ளே போகிறேன்னு சொல்லி புரியுது உங்களுக்கு நான் அதுக்காக ஆமாம் அதில் போய் அவர் அடிக்கிறாங்க என்ன தவறு இல்லை அவர் என்ன தப்பு பண்ணார் ஸ்டாலின் பாவம் கலைஞருடைய மகன் கலை கலை நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்தலில் தோற்கப்படுகிறீங்க அந்த கோவத்தில் எமர்ஜென்சியை கொண்டு வர்றீங்க அந்த எமர்ஜென்சியில் வந்து நீங்கள் கலைஞர் ஆட்சி டிஸ்பீஸ் பண்ணுறீங்க டிஸ்பீஸ் பண்ணி நீங்கள் கலைஞர் மகனை வந்து செய்ய என்ன தப்பு பண்ணார் அவர் ஒரு தவறு செய்யலையே அவர் அடிக்க போகுது இடையில வந்து அவரை காப்பாற்றினது மேயர் சிட்டி பாபு யாருக்கு தெரியாது அவர் இறந்தார் ஸோ அந்த எமர்ஜென்சி பண்ணது எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்தது மீ மன்னிக்கு அதில் வந்து மகாராணி காயத்ரி ப ரொம்ப கிரேட் லேடிஸ் அவங்களெல்லாம் தீஆர் ஜெயிலில் ரொம்ப மோசமான இடத்துலலாம் போட்டிருக்காங்க ஒரு மூணு நாலு லட்சம் ஓட்டில் ஜெயித்த மகாராணி காயத்ரி தேவி பிஜேபியினுடைய இன்னொரு லேடி வாஜ்பாயினுடைய ஈக்குவலாக இருந்த லேடி இப்பொழுது வசுந்தரா அவருடைய மா தாயார் அவங்களையும் அங்கே போட்டிருந்தாங்க எல்லாம் பெரிய தவறு அது ஒரு தவறு ஆனால் அவருக்கு எங்கே நான் ப்ளஸ் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன்னா இந்திரா காந்திகிட்ட ஷி இஸ் எ குட் லிசனர் இந்த ஒரு இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்க ஒரு தவறு எங்கே பங்களாதேஷ் வார் வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அதில் நான் வந்து பிகாஸ் அது அந்த வா யுத்தத்தில் தான் என்னுடைய தம்பி அவன் நிறைய பாகிஸ்தானை சோர்ஜர்ஸ் சுட்டிருக்கான் என்னுடைய தம்பி அந்த இதில் அவனே சொல்லுவான் அதில் வந்து பிளான் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக புரிதவங்களுக்கு பண்ணி பண்ணி இந்த பங்களாதேஷ் வார் இது அப்புறம் வந்து பல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொறுத்த வரையில் நான் அப்பொழுது ஹெல்த் மினி நான் வந்து அப்பொழுது எம்ஜிஆருடைய ஆட்சியில் புரட்சி திரு எம்ஜிஆருடைய ஆட்சியில் மந்திரி சுகாதார மந்திரி எம்ஜிஆரை எதிர்த்து கலைஞரோட கூட்டணி வச்சு அந்த அம்மா வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்திருக்காங்க எமர்ஜென்சியில் நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டாங்க புரியுது எமர்ஜென்சியில் அவ கொடுமை செய்தது கலைஞரும் மறந்துட்டாங்க இந்திரா காந்தி அம்மையும் மறந்துட்டாங்க புரியுது அவங்களுக்கு எண்பதில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூட்டணி செய்துட்டாங்க எமர்ஜென்சி நடந்தது இப்போ எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தாறு புரியுது அவங்களுக்கு கூட்டணி சேர்ந்துட்டாங்க சேர்ந்துட்டு இங்கே ஜெயிச்சு ஜெயிக்கிறாங்க அங்கே வராங்க வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது நான் சில ஐடியாஸ் எல்லாம் அந்த அம்மாவுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்தேன் நீங்கள் ஃபேமிலி பிளானிங்கில் உங்கள் மகன் தவறு செய்தார் ஆனால் ஃபேமிலி பிளானிங் நல்லது தான் அதில் ஃபேமிலி பிளானிங் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் ஒரு நிறைய புரோஷர் எடுத்து கொடுத்தேன் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க அந்த அம்மா நான் வந்து வேண்டப்படாத தே வேண்டாத முதலமைச்சர் 
எம்ஜிஆருடைய மந்திரி புரிதவங்களுக்கு அவங்க ஆப்போசிட் இருந்தாலும் அதை வந்து படித்து பார்த்துட்டு அதுக்கு இங்கிலீஷில் ஃபேமிலி பிளானிங் வித் அவுட் டியர்ஸ்ன்னு கொடுத்தேன் அதை படித்து பார்த்துட்டு அந்த ஒரு பெரிய ஃபேமிலி பிளானிங் கமிட்டி ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க ஆல் இண்டியா கமிட்டி அந்த ஃபேமிலி கே பிளானிங் கமிட்டிக்கு என்ன சேர்மனாக போட்டாங்க ஐ எம் ஓன்லி ஆர்டினரி மினிஸ்டர் இன் அன்வான்டட் பர்சன்ஸ் கேபினட் என்ன போட்டாங்க எனக்கு கீழே யூபியில் வந்து பெரிய சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார் ஒரு பெரிய திரு கமலாபதி திரிபதி அவர் மகன் அவன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் லோக்பதி அவரை இன்னும் எல்லோரையும் டெப்டியாக போட்டாங்க அதே குழுவில் டாக்டர் ஃபரூக் அப்துல்லா அப்போ எம்பியாக இருந்தார் பிறகு சிஎம்மாக வராரு காஷ்மீர் அவரை மெம்பராக போட்டுருக்காங்க கமிட்டி இது ஒரு ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் மீட் பண்ணி என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறது அந்த மாதிரி எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இந்த ஒன்று பண்ணாமல் இருந்தால் சரியாக இருந்திருக்கும் அது இப்போ இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க ஒரு நாம் பிஃபோர் சவர்க்கரை பற்றி கேட்டீங்க கரெக்டாக இந்திரா காந்தி அவர்கள் இந்த லெட்டர் உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தால் பார்த்துக்கணும் அவங்க லெட்டர் தானே நான் படிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கமிட்டி அமைச்சிருக்காங்க பா மகாராஷ்டிராவில் அவர் பேர் வந்து பாக்லே பாக்லே அது மகாராஷ்டிர நேம் அவர் வந்து கமிட்டி சென்டினரி கமிட்டி யார் அது சவர்கர்னுடைய சென்டினரி கமிட்டி நூறாண்டு நூற்றாவது ஆண்டு விழா அதுக்கு வந்து மே இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு அவங்க மீண்டும் வந்தார்ல அந்த எமர்ஜென்சிக்கு பிறகே மீண்டும் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தாங்க பாருங்கள் அப்போ தான் நான் அங்கே அவங்க இது அந்த ஹெல்த் மினிஸ்டராக இருக்கேன் அப்போ எழுதின லெட்டர் பாக்லேன்றவர் மகாராஷ்டிரா சென்டினரி சவர்கர் சென்டினரி கமிட்டியினுடைய செயலாளர் டியர் ஸ்ரீ பாக்லே ஐ ஹேவ் ரிசீவ்ட் யுவர் லெட்டர் ஆஃப் தி எய்த் மே நைன்டீன் எயிட்டி டூ டேஸில் ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க டென்த் மே இவங்க ரிப்ளை வீர் சவர்கர்ஸ் டேரிங் டிஃபையன்ஸ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ் இன் தி ஹிஸ்டரி ஆஃப் அவர் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஐ விஷ் சக்ஸஸ் யார் சொல்கிறது இந்திரா காந்தி அம்மையார் மதிப்பிற்குரிய இந்திரா காந்தி அம்மா இந்த ராகுலினுடைய பாட்டி ஐ விஷ் சக்ஸஸ் டு த பிளான்ஸ் டு செலப்ரேட் தி பர்த் சென்டனரி ஆஃப் திஸ் ரிமார்க்கபிள் சன் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு மேலே சவர்கர் சர்டிஃபிகேட் வேணுமா இந்த சர்டிஃபிகேட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டா இப்போ காங்கிரஸ் துணை முதலமைச்சராக சிவகுமார் இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்கல்ல இவங்களுக்கு எதாவது தெரியுமா இந்திரா காந்தியை விட அவங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிதான் அவங்களுக்கு ஷீஸ் அ நேஷனலிஸ்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க அது ம மட்சமில் என்னென்னா அந்த நேரு இதில் மோத்திலால் அதில் வந்திருக்காங்க நான் சொல்கிறது நேஷனல் அது மாத்திரம் இல்லை இது யாருது இந்திரா காந்தி இது எப்போ எண்பதாம் ஆண்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வராங்க மினிஸ்டர் யார் ரா ராகு இது ராஜீவ் காந்தி எல்லாம் வராங்க பிறகு நரசிம்மராவ் வராரு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ வந்து அது வந்து டேட்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதுக்கு பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அந்த அப்போ மகாராஷ்டிராவில் ஒரு சென்டரி அந்த ஒரு புக்கு கொமமரேஷன் புக்கு சவர்க்கரை பற்றி கொண்டு வர்றாங்க அதற்கு வாழ்த்து மெசேஜ் இது யார் பாருங்கள் ரைட்டா ஆ அவர் சொல்கிறார் இட்ஸ் ஹார்ட் டனிங் டு நோட் தட் தி சுதந்திர வீர் சவர்கர் ராஷ்ட்ரிய ஸ்மாரக் பாம்பே இஸ் பிரிங்கிங் அவுட் அ ஸ்பெஷல் கமமரேட்டிவ் வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஹோப் தி ஆர்டிகிள்ஸ் இன் திஸ் கமமரேட்டிவ் வால்யூம் வில் பிரிங் அபவுட் எ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வீர் சவர்கர்ஸ் ஃபிலாசபி இவங்க என்ன குறை சொல்கிறாங்க சவர்கர் பற்றி அவர் ஒரு ராஜினாமா கடிதத்தை எழுதி கொடுத்தார் அது ஒரு ராஜினாமா அங்கே கொடுத்தார் சவர்கர்ன்றது இவருடைய குறை ராஜினாமான்னா இது இது மர்சி பிட்டிஷன் மாதிரி என்ன விடுதலை செய்யுங்க அவர் அங்கே அது கொடுக்குறதுலன்னா என்ன இருக்கும் அங்கே செத்து போயிருப்பார் கரெக்டாக இவர் என்ன பண்ணார் எப்படி சிவாஜி அவுரங்கசேபினுடைய அதில் இருந்து ஒரு ட்ரிக் பண்ணிவிட்டு தப்பிச்சுக்கிட்டு வந்தாரோ இல்லைன்னா அங்கே போயிருப்பார் அங்கே வெளியே 
குதிரையெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஒரு கூடையெல்லாம் அந்த படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வெளியே மேஜிக் சிவா இது ரொம்ப கோலத்தனமாக கூட இருக்கலாம் ஏதோ ட்ரிக் பண்ணி வெளியே வந்துட்டார் வந்து அந்த குதிரையில் சவரம் திருப்பி அவரங்கசேபோட ஃபைட் பண்ணுறார் அது சிவாஜி சத்ரபதி சிவாஜி அதே பானையில் அதே மகாராஷ்டிரன் இவர் வெளியே வந்து மீண்டும் இந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு நிறைய ட்ரபல் கொடுத்தார் வெளியே வர்றதுக்கு ஒரு தந்திரம் வந்தார் வந்து பண்ணார் புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு இடத்துல மகாத்மா காந்தி கூட ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லெட்டர்லாம் இப்போ பண்ணியிருக்கார் அது ஒரு காப்பி கூட இருக்குது புரியுது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவங்களுக்கு இதுதான் ஒர்க் வேலை அதனால் இந்த இது ஆட்சியை பொறுத்த வரையில் இதெல்லாம் நாம் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான விஷயமாக நாம் மக்கள் மத்தியில் சரியான வகையில் நாம் எல்லோரும் இந்த வீர சவர்க்கரை பற்றி நாம் சரியாக சொல்லவில்லை என்பது தான் என்னுடைய குறை உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்